Jutellaan pikkusen siitä, että miten sä voit kertoa Krysaliksesta sun läheisille, sun poikakaverille, perheelle. Semmoinen yleinen virhe, minkä tosi moni on tehnyt, on se, että ne menee ja sanoo, hei mä liityin kuttiin. Ja No te voitte kuvitella, että ei, ei kukaan ota sitä silleen kertapurasulla mitenkään hyvällä. Se ei, se ei toimi. Se, että kotisivuilla voi lukea vaikka, että liity kulttiin, niin se on osa myös sitä markkinointia ja brändää, mistä se on toiminut suhun. Mutta se, että se on toiminut suhun, ei tarkoita, että sillä sun läheisellä on välttämättä minkäännäköistä henkilökohtaista äm, sidettä tai kiinnostusta siihen termiin kultti. Sorry. Mä oon pitsannut tätä, tätä vuoden päivät kohta ja silleen aika, tai yli vuoden, ja, ja tottunut tosi paljon puhumaan jo asiasta ja oppinut sen, että miten eri ihmisille voi tästä kommunikoida. Mut jos sä et ole tottunut, niin älä mene läntää sitä sanaa kultti ensimmäisenä. Se ei ole hyvä idea. Pahimmillaan sun läheisistä tulee aggressiivisia ja puolustavia. Se on ihan, ihan tosi, 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 tosi ymmärrettävää. Menneiden aikojen kultit on tehnyt ihan hemmetin hirveitä tekoja ja se, että et vaikka me ei tehdä niitä, me ollaan sosiaalisesti positiivinen kultti, eli me ei, niin kun, me ei hyväksikäytetä, me ei uh, pistetä ihmisiä käyttää huumeita, me ei eristetä ihmisiä, me ei pöllitä rahoja. Kaikki meidän monetisaatio tapahtuu ihan puhtaasti sillä, että jos kuka luostaa tuotteja, niin saa. Ja sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että pääsetkö sä vaikka hierarkiassa eteenpäin tai mitä. Se on loppupeleissä ikään kuin yritys, jossa on hyvin kultin kaltaiset äh, nimitykset ja gamifikaatio ja niin poispäin. No, miten... Mä musta tuntuu, että mä unohdin jonkun sanasta, ei se mitään. Miten sun sitten kannattaisi kertoa krysaliksesta? Mä käyttäisin jotain semmoista sanaa, jota krysalis on, mutta joka ei ole kultti. Eli vaikka henkinen ryhmä, hengellinen ryhmä, tukiryhmä, se on kumpaakin noista. Okkultisfilosofinen ajatusjärjestelmä, sitä se on myös. Sä voit sanoa, että se on ryhmä ihmisiä, joita kiinnostaa samat hengelliset asiat. Sä voit sanoa sitä ihan vaan ajatusjärjestelmäksi. Ja sä voit jopa sanoa sitä vaikka koveniksi. Which coven, tai niin kuin noita piiri. Ja kaikki noi on tavallaan täysin ihan oikein. Eikä niin kuin... <laughs> hyvin, hyvin harva kultti nimittää itseään kultiksi. Että siinä on niin kuin yleensä jotain myös muuta siinä taustalla. Sen takia sun ei tarvi mennä ja sanoa, että tämä on kultti, minä liityin nyt ja, ja niin poispäin. Ja ihan suoraan sanottuna mä oon vähän väsynyt siihen, että toi on jotenkin mun silmissä tosi, tosi selvä juttu. Et te osaatte kyllä kommunikoida, te osaatte pukea asiat nätisti ja, ja te osaatte... Se, että jos te menette ja sanot saman tien, että liitoin kulttiin, paitsi jos te olette yhtä vahvoja kuin minä siinä, että te... Terveisiä tästä edittipöydän ääreltä. Mä havaitsin tossa, että mä jotenkin vähän töksähtävästi ilmasin itseäni tosta vahvuudesta, koska vahvuuttahan on todella monenlaista. Ja ajattelin nopein tämmöisen korjauksen tehdä tähän väliin, eli se vahvuus, mistä mä tässä kohdassa puhun, niin mä tarkoitan sillä vahvuutta käsitellä se tilanne. Eli kun sä kerrot asiasta, niin sulla pitää olla vahvuus ottaa se toisen ihmisen reaktio vastaan, vahvuus kestää se, mitä sieltä tulee, ja vahvuus myöskin käydä sitä keskustelua niin, että sun argumenttisi tulee tarpeeksi selväksi. Ja samalla sulla pitää olla myös vahvuus osata lopettaa se keskustelu ja tavallaan vetäytyä, koska no, jokainen markkinoija ja rekrytoija myöskin tietää sen, että ei ole mitään järkeä käyttää aikaa ö, tavallaan pitsaten ideaa sellaiselle ihmiselle, joka ei sitä tule koskaan ole tarpeeksi kiinnostunut tai joka ei ymmärrä sitä. Eli jossain vaiheessa päästä vaan irti. Sitä tavallaan haen takaa tällä vahvuudella. Jatketaan. Teen sen sellaisella trollausmeningillä vähän keskarit pystyssä ja nautin siitä debaattista, mitä, mitä siitä seuraa. Mutta mut, jos te ette ole se, niin älkää, älkää menkö kerjäämään verta nenästä. Ei, ei ole mitään järkeä. Niinku... Et sä mene puhuu vaikka äh, sun eläinaktivistikaverille. Ja sä päätät ostaa vaikka sellaisen koirarodun, jolla on vaikka tosi paljon jotain terveydellisiä haittoja. 
No, et sä mene sille kaverille sanomaan, että aion ostaa nyt mahdollisimman paljon terveyshaittoja sisältävän koirarodun, vaan sä puhut siitä koirarodusta tai sit sä sanot ihan vaan, että et sä ostat koiran. Ajattele se niin, että mä oon kymmeniä, kymmeniä kertoja jo joutunut tavallaan käyttää sitä sanaa kultti, mutta joka ikinen kerta mä myös avaan sen, mitä se kultti meillä oikeastaan tarkoittaa. Jos sä sanot vaan kultti, niin totta kai, totta kai jos ihmiset sun lähellä on huolestuneita, totta kai jos ne ei ymmärrä, mistä on kyse, niin ei niillä ole mitään muuta tietoa, mihin nojata, kuin se, mitä ne on jostain median kauhukuvista lukenut. Totta kai siinä tulee ennakkoluuloja. Joten jos sä käytät sitä sanaa kultti, niin et sä voi vaan tiputtaa sitä kultti, ei se mene niin, vaan sun pitää avata, mitä se kultti tarkoittaa meille. Mitä meille tarkoittaa sosiaalisesti positiivinen kultti. Mikä meistä tekee kultin, mikä taas ei tee meistä kulttia. Koska fakta on myös se, että se, että ollaanko me kultti vai ei, riippuu ihan täysin siitä, että mitä luokitusta me katsotaan. Että on olemassa niitä, joiden perusteella me ollaan kultti, mutta sitten on myös tiettyjä semmoisia määritelmiä, joiden mukaan me ei olla kultti. Ja... Tosiaan pidä se mielessä, että joka kerta, kun mä käytän sanaa kultti jollekin uudelle ihmiselle, mä kannan myös sen vastuun ja avaan, mistä tässä on kyse. Jos mä puhun vaikka sijoittajille tai jos mä puhun bisnesihmisille, niin mä yleensä sen avaan myös hyvin nopeasti, että, että mitä se tavallaan tarkoittaa se kultti. Ja mä käytän sitä termiä sosiaalisesti positiivinen kultti, koska siinä on sekä se kultti, jos siitä sanasta tykkää hyvin paljon, minkä ymmärrän, koska itse pidän sitä hyvin paljon. Um, Mutta sitten sen lisäksi siinä on se sosiaalisesti positiivinen, socially positive cult, ja se herättää tavallaan kysymykset, että mi, mi, mikä? Ja se tavallaan antaa sulle lisää aikaa selittää, että ei, nyt ei olla siellä kansantemppelissä tai, tai skientologiassa tai missään semmosessa. Ja sitten... Kun se sun kaveri kysyy sulta, että miten niin kultti ja, ja m- miten se on kultti. No, mä yleensä tapaan sanoa, että krysalissa on 10 prosenttia trollaamista, 10 prosenttia eskapismia, 10 prosenttia vääränlaisten ihmisten filtteröintiä ja 70 prosenttia sitä, sitä tuota kulttia sitten. Ja mitä se mulle tarkoittaa? Se, tarkoittaa se, se trollaamisosio tarkoittaa sitä, että me ollaan tavallaan kulttijäljitelmä, ikään kuin parodia. Mä oon monta kertaa sanonut, että me ollaan ihmiskoe, ja mitä se ihmiskoe tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että, että, että tavallaan se mun ihmiskoe on, ja se kysymys sille on, että voinko minä, random muikkeli Suomesta, rakentaa tai päättää, että minä perustan kultin, ja sitten tehdä sen. Ja voinko mä tehdä sen? ilman, että toistetaan niitä virheitä, mitä muilla kulteilla on tapahtunut. Koska se, mikä on mielenkiintoista mun mielestä muutenkin, on se, että yleensä kultista tai kulttia aletaan nimittää kultiksi vasta sitten, kun niinku asiat menee pieleen. Mutta eihän se, niinku, kun se ei ole se määritelmä, että nyt tapahtui massamurha, nyt tämä on kultti. Et kyllä siellä on kuitenkin ollut ne rakenteet ja muut, muut niinku myös sitä ennen. Mutta joo, kuitenkin. Uh, eli 10 prosenttia trollaamista, 10 prosenttia eskapismia, 10 prosenttia vääränlaista ihmisten filtteröintiä. Eskapismilla mä tarkoitan tässä sitä, että uh, me pukeudutaan, me tehdään elämässä hyvin semmoista niin kuin elokuvallista. Eletään kauniit kohtauksia. Meidän kaleidoskoopithan tarjoaa meille esimerkiksi oikeastaan kuusi kertaa vuodessa vähintään pukujuhlat. Me pukeudutaan kaleidoskooppien teemojen mukaisesti. Ja sitä voisi ajatella sellaisena tietynlaisena niin kuin oikean elämän roolipelinä, sun tavallaan toisena elämänä. Ja sit kun sä otat sen sun kultisti roolin, sä voit hetkeksi aikaa äh, ikään kuin sukeltaa siihen niin todelliseen ittees, kun sä vaan haluat. Semmoiseen ittees, että, että jos niin kuin, nyt, nyt riisutaan kaikki pidättäytyväisyys, nyt ei tarvi niin kuin himmailla ja miettiä, mitä ihmiset minusta ajattelee, vaan ei, kun siinä vaiheessa mennään täysillä siihen mukaan ja sitä ihmiset haluaa. Ja mä haluan tarjota sen mahdollisuuden, koska mä itse rakastan sellaista niin paljon. Krysalissa on suunnattu hyvin paljon mun kaltaisille ihmisille. Kaikki ei tarvitsekään. Ja, ja tota, tota, 
Muutenkin mulla on semmoinen periaate, että mä haluaisin, ettei yksikään kyysaliri kuolivuotella joudu miettiä sitä, että, 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 että eipä tullut elettyä ja eipä tullut tehtyä hienoja asioita. Mä haluan tarjota niitä oikeasti hienoja asioita ihmisille ja mä haluan tarjota niitä itselleni ja, ja tavallaan maailma on näyttämö. Ihmiset on katsojia ja mä haluan, että krysalitit astuu sinne näyttämölle ja tekee hienoja asioita yhdessä. Sitä se eskapismi tavallaan tarkoittaa. Paetaan tavallaan sitä mundaania todellisuutta tai sitten sen asian voi ajatella niin, että me astutaan siihen todellisuuteen, joka me itse luodaan, joka me halutaan luoda, jos me halutaan olla jotain, jotain muuta kuin tämä armaa mesta. Ja sitten se filtteröinti. Filtteröinnillä mä tarkoitan sitä, että me suodatetaan semmoset ihmiset, jotka ei pysty olemaan tämmöisessä ryhmässä. Semmoisia ihmisiä voisi olla esimerkiksi hyvin mustavalkoiset, kapeakatseisesti ajattelevat ihmiset. Eli uh, no, mä vihaan termiä kukkaa koska se devalidoi aika helposti ihmisten fiiliksiä. Mutta mä käytän sitä nyt, annan itselleni poikkeusluvan ja pahoittelut ja kannan vastuun mieli pahasta. Talitiainen eli muikkuna. No, se saa katella nyt. Ole sinä minun yleiseni. Äh, nyt se lähti pois. Okei. Okay. Huh. Takaisin asiaan. Sillä filtteröinnillä mä haen takaa siis sitä, että me halutaan suodattaa pois ihmiset, jotka vois olla jotenkin vaarallisia temppelille, jotka ei osaa käsitellä vaikeita aiheita näkemättä sitä toista kantaa. Ihmisiä, jotka haluaa kiilottaa niiden sädekehää ah, niin hyvänä ihmisenä sen takia, että heidän maailmankuvassaan vain heidän omat ratkaisunsa ovat aitoja ja oikeita. Ja me tavallaan, kun me käytetään sitä termiä kultti, niin se mitä mä sillä haen takaa on, että jos sä pystyt sen sijaan, että sä leimaat yhden sanan, yhden hyvin lyhyen sanan perusteella vaikka mut pahaksi ihmiseksi ja kaikki krysalidit pahaksi ihmiseksi tai, tai krysaliksen systeeminä pahaksi, niin se on tosi kapeakatseista. Ei, ei me haluta sellaisia ihmisiä, et, et jotka niin kun jonkun tavallaan hyvin kapeakatseisen ja median maalaaman käsityksen vuoksi ei kykene tavallaan niin kyseenalaista, että mistä oikeasti on kyse. Niin ei, ei meillä ole tarvetta sellaisille. Sellaisista ihmisistä tulee vaan ongelmia. Ja noi asiat on niitä sellaisia... Um, Eräänlaisia perusteita sille, minkä takia mä myös haluan käyttää termiä kultti. Niin meidän ajatusjärjestelmä voi olla jotain sellaista, mikä on muulle yhteiskunnalle tosi vierasta ja vähän outoa. Ja, ja voihan se olla niin, että, että oi ei, että tuo tyyppi teki, tuo ihme muikkeli tuolla YouTubessa ja kertoi, että se teki jonkun rituaalin, että onpas kummaa. Ja sitten taas mulle se on sille no, perusmaanantai. Tuommoisia asioita. Sitten totta kai se, että krysalis perustuu tosi paljon mun henkilöbrändiin, mun luomaan materiaaliin, koska se on mun kehittämä asia ja mä vedän sitä. Niin joo, se on hyvin johtajakeskeinen. Ja sit jos sulta vaikka kysyttäisi, että kuka mä olen, minkälainen ihminen minä olen ja mikä se tavallaan on se kulttijohtajan määritelmä ja rooli, niin sä voit sanoa, että luminaari on... Krysaliksen kehittäjä ja luoja ja samanaikaisesti tavallaan temppelin sisäinen tämmöinen julkisuuden henkilö ja vaikuttaja. Eli henkilö, joka tuottaa myös sisältöä sille temppelille. Ja sitähän se tavallaan onkin. Joo, mulla on muutamat worshipperit, mutta, mutta se olkoon sitten meidän henkilökohtainen asiamme. Ja se ei ole semmoinen asia, että mitä niin kuin ihmisiltä välttämättä odotetaan. Hierarkian noudattamista odotetaan. Mut sinä päivänä varmaan, kun joku nyt oikeasti polvistuu meikäläisen eteen ja rupeaa jotenkin palvomaan, niin sitten mä oon kyllä saavuttanut jonkun toisen tason jo. Mut joo. Pointtina kuitenkin, että niinku, kun mä esittelen krysalista, niin, niin mä puhun tavallaan siitä huumoripuolesta myös, koska huumori on tärkeä asia. 
ihmisille. Ja se, on myös, se auttaa tosi paljon siinä, että sä saat niitä defenssimuureja pikkusen rikottua. Koska niitä aivan varmasti tulee olemaan. Ja mä ymmärrän, ja se on niinku tietoinen riski, että tämä termi on otettu käyttöön. Ja samaan aikaan se myös petaa tavallaan sitä mun omaa turvallisuutta siinä, että Aina silloin, jos mä puhun krysaliksesta jo näin muuna asiana kuin kulttina, eli vaikka just hengellisenä seurannut, niin, niin, niin sit joku sanoo, että onko tämä joku kultti. Mut sit voi sanoa, että no niin, joo, onhan se tavallaan joo. Ja kaikki on niinku kiinni siitä, että miten sä kommunikoit sen asian. Ja sit se, että et on niinku hienotunteinen, varo, varo sellaista tavallaan naamalle hieromista, Lähe liikkeellä varovasti. Jos sä näet, että se sun kumppani tai ystävä tai perheenjäsen niin kiinnostuu, niin sit sä voit ruveta lyömään sinne, niin kuin, että joo, me tehdään rituaalia ja se on semmonen ihme, ihme tyyppi, joku tommonen suomalainen muitsuku luminaari. Blackthorn onpas vittu pömpöö se nimi, mut jännää. Uh, <laughs> mut älä lähde lyömään niitä siihen tiskiin siinä vaiheessa, jos se tyyppi kattoo sua silleen. Ai että, onko tämä joku kultti tai lakko? Niin, ei, 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 ei. Ja tää ei niin kun, vaikka mä ranttaan tästä, niin tarkoitus ei ole niin henkilökohtaisesti rankasta ketään, koska niin kun, mun olisi pitänyt puhua tästä asiasta jo selkeästi paljon aikaisemminkin ja jeesi siinä, koska se, että se on mulle itsestäänselvyys, ei tarkoita, että se on sulle tai jollekin muulle krysalidille itsestäänselvyys. Mut joo. Eli kerrotaan vielä, älä läimässä sitä sanaa kulttitiskiin heti, käytä jotain muuta termiä. Ja kun sä puhut siitä, niin kerro, että siinä on parodiapiirteitä, kerro, että me imitoidaan vaikka kultin piirteitä. Kerro, että me ollaan sosiaalisesti positiivinen kultti, kerro, että me ei hyväksikäytetä, että me ei pöllitä rahoja, että me ei eristetä ketään, että me ei käytetä, käytetä syönidia, että me myös äh, me kunnioitetaan tosi paljon sitä, mitä historiassa on tapahtunut. Ja me myönnetään ihan täysin, että on tapahtunut tosi paljon hirmutekoja joidenkin kulttien toimesta, mutta ei kaikkien. Kultti päätyy yleensä mediaan siinä vaiheessa, kun jokin menee pieleen. Me ajateltiin kokeilla vähän toisenlaista lähestymistapaa. Ja sit se, että et kuuntele. Kuuntele sitä sun läheistä ihmistä, koska se sen reaktio johtuu siitä, että se on susta tosi huolissaan. Ja se voi olla, että se rakastaa sua, se voi olla, että se pelkää, että sä jätät sen ja lähdet mun mukaan sinne Bahamalle. Vähän se olisi kiva. Voisi vaan viedä ihmisiä pahamalle, antakaa mulle rahaa, niin, niin sitten mä teen sen. Just kidding, kulttivitsit. Joku varmaan toki tosta leikkaa joku päivä irti, että antakaa rahaa, niin mä pääsen pahamalle. Tota on naurettavaa paskaa kyllä. Mitähän mun vielä pitäisi tosta aiheesta sanoa? Sitten ehkä semmonen, että... Nyt mennään silleen vähän siihen, siihen vaikeampaan aiheeseen, mutta et... Tää on sun elämä. Se, mihin sä uskot, mitä sä koet, se on sun asias. Ei kukaan muu voi tulla sulle sanoa, että sä et saa uskoa vaikka kristilliseen Jumalaan tai ukko yli Jumalaan tai vaikka itse saatanaan. Kukaan ei voi tulla sanoa sulle, että, että sä et ole ateist, ei, ateist, sä oot, ö, hetkinen, että sä et voi olla ateisti pahoittelut. Vaan se, mihin sä uskot, se sun henkinen polku, se on sun juttu. Ei kellään mulla ole vittu mitään asiaa tulla sotkeen siihen. Ja sitten se, että um, mä oon saanut esimerkiksi uhkauksia siitä, että siis tästä mitä mä teen, että mä vedän krysalista. Siis, <tosimus> siis mua on uhkailtu siitä, että mä kehitän tukiverkostoa, jossa ihmiset kertoo toisilleen kauniita asioita ja tekee kivoja asioita yhdessä ja tutustuu ja saa, saa niin kuin apua elämänsä ongelmakohtiin. Ja sit mä saan siitä niin kun uhkauksia ja uhkauksia tuota mun elämä ja kaikkea tällaista. Niin ihan oikeesti. Who is the monster and who is the man? Anteeksi nyt vaan, mutta niin välillä on vähän sellainen olo, että, että mitä kiksi työ. Tsemppiä noihin tilanteisiin, ne ei varmasti ole helppoja. Tuntuu tosi pahalta se, että, se, että sä joudut puolustaa sun omia ratkaisuja jollekin sulle tärkeälle ihmiselle. Tuntuu varmasti tosi pahalta, etenkin jos sua yritetään rajoittaa jonkun tämmöisen asian takia. Tuntuu varmasti ihan hirveältä, 
jos sä et vaikka voi liittyä tai että sä joudut tekemään jonkun näköisen valinnan. Ja jos sä joudut siihen tilanteeseen, että joku ihminen sanoo sulle, että se on nyt joko krysalis tai minä, niin kyllä mä suosittelen alkuun, että valitse se ihminen. Ja mun mielestä se on myös mun velvollisuus sanoa, että valitse se ihminen. Uh, ei siksi, että mä kokisin, että se on sulle hyväksi päinvastoin. Mun tekisi mieli todennäköisesti ravistella sua hartioista ja huutaa, että vittu, eikö sä näe, että mitä täällä on tekeillä ja mitä sulle tehdään. Mutta jos sä tollasessa tilanteessa liittyisit kysalikseen, niin mä saisin siitä kakkaan iskaan. Ja mua syytettäisi siitä, että mä vaikka puhun ihmisiä jättää parisuhteensa. Ja mä en halua sitä. Joten automaattisesti... Jos kaikki sun ympärillä on tosi vastaan krysalista, niin mä suosittelen, että ota etäisyyttä, älä liity vielä. Kyllä me ollaan siellä ja odotetaan sua sitten, kun sä oot valmis. Mutta tää on sun elämä. Oikeasti sun elämä. Ja ota selvää, haluatko olla semmoisen ihmisen kanssa. Se voi olla, että sä toteet, että okei. Okay. Tämmönen uhraus nyt vaan piti tehdä. Uhrasin henkisen polkuni ää, vaikka vaimoni tai mieheni vuoksi. Sitten se on sun valinta ja jokaisen ihmisen täytyy kunnioittaa sitä. Jotkut asiat meillä on tosi tärkeitä ja se, että jos sulla on perhe, niin se voi olla sulle kaikki kaikessa. Etenkin jos sun ryökampan kaleidoskooppi on tosi voimakas. Se on osa sun joka päivästä elämää. Semmottis. Oiskohan siinä tämän päivän rantit. Kaikkea hyvää. Paljon onnea matkaan. Ei ole helppoa. Um, ja muista, että me ei olla <lacht> mikään rahanpesu, itsemurha, murha, hyväksikäyttö, eristys, ekstradiettikultti. Ja kommunikoi fiksusti. Ei se kultti sulle sitä hoiveita tai aitsia anna. Kyllä siihen tarvitaan yleensä se pimppi ja pippeli tai pippeli ja pippeli ja pimppi ja pimppi. Tai joskus ei niitäkään. Nyt joku taas vetää meloni perseeseen. Voi, kun mä sanoin perse. Siin, mäkin oon ihminen, mäkin raavin takalistoa, niin krapulaa on mun ei